think I'll revise exercise 2.1 and 2.2. Today we revise the next two exercises 2.3 and 2.4 and practice all the questions, all the parts carefully. You have revision for revision for detention exam. Detention exams ki revision hai, so please carefully you have to questions ko concentration se practice karni hai. Sirf aapne formality puri jo hai wo nahi karni hai. Abhi aap saath saath carefully two two exercises ko revise karenge, to end pe aapke paper ki practice achhi hogi, kyunke ek hi din aap pura chapter pe properly revise nahi kar sakenge. To abhi saath saath carefully jo hai na practice jo hai wo concentration se karni hai sabne. Ab 2.12 to humne revise ki thi, jisme hamare paas theory of quadratic equations se relevant. Discriminant or cube roots of unity are relevant questions. Now, next to our exercise is the relation between roots and coefficient of quadratic equation. Now, relation between roots and coefficients of quadratic equation. Quadratic equation means equation in which highest power of variable is 2 and it has two solutions. How many roots are solutions? Hote hai? Two solutions or are no, also known as roots. Now, we have to relation find karna hai. roots and quadratic equation ke coefficients. Ka. Coefficient, we know who is it. If we have a quadratic equation in general form, mein le lete hai, x square plus bx plus c equals to 0, then these a, b and c are known as coefficients of quadratic equation. Ye a, b, c kya kya laate hai? Coefficients of quadratic equation kya laate hai? Or quadratic equation ke total roots kitne hoate hai? Two roots hoate hai. Ab hum ne un roots ka or quadratic equation ke coefficients ka relation jo hai, wo find out karna hai. Ki unka aapas mein kya relation jo hai, wo banta hai. Ab hum hai paas दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक चीज पढ़ी थी कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो से हमारे पास जिस फार्मूला से हम उसे सॉल्व करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय टू आता है कि हमारे पास ये यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक दफा सॉल्व करने से एक रूट आता है और माइनस मीन सेकंड टाइम सॉल्व करने से सेकंड रूट आता है अब हमने उन्हीं रूट्स का रिलेशन फाइंड करना है इन्हीं कोफिशेंट्स के साथ ए बी सी के साथ अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पहला रूट का आंसर आएगा वो अल्फा है और दूसरे रूट का जो आंसर आएगा वो बीटा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं तो पहला रूट अगर अल्फा और दूसरा रूट बीटा है तो हम उन रूट्स को फाइंड कैसे करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए और बीटा कैसे आएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू ए से अब हम इन दोनों रूट्स का सम कर लेते हैं सम मीन्स हम इनको ऐड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई टू ए से फाइंड होगा बीटा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई टू ए से फाइंड होगा तो ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस बी बाई सो वट इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाय ए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो उनका सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए ये रिलेशन है रूट्स का कोफिशेंट्स के साथ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशेंट ए बी एंड सी आर नोन एज कोफिशेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर सपोज टू बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द रिलेशन बिटवीन दीज रूट्स एंड कोफिशेंट इज The sum of roots is equals to minus b by a, and similarly we derive the second relation, which is product of roots. Product means multiply. अब अगर हम इन्हीं दोनों roots को multiply कर देंगे, तो multiply करने से हम ये जो हमारे पास एक root alpha है, alpha हमारे पास इस formula से आएगा, beta हमारे पास इस formula से आएगा, तो हमारे पास alpha multiply by beta किसके equal आता है? C by a. तो ये हमारे पास दो roots हैं, दो relations हैं, जो हमने roots of quadratic equation और coefficients of quadratic equation से डिराइव किए कौन कौन से one is sum of roots which is minus b by a and the other is product of roots which is c by a the sum of roots of quadratic equation is alpha plus beta which is minus b by a and the product of roots is product of roots is equals to alpha multiplied by beta which is equals to c by a these are the two relations between roots and coefficients of quadratic equation ये दो रिलेशन हैं रूट्स और कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में हमें कहा विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करें रूट्स का सम और प्रोडक्ट रूट्स फाइंड नहीं करने 
क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड करके उन्हें सम अप नहीं करना बल्कि सॉल्व किए बगैर उन्हें डायरेक्टली रूट्स का सम फाइंड करना है तो वो हमने अभी फार्मूला पढ़ा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाय ए दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट ऑफ इज सी तो हम ए बी सी की वैल्यूज लेके यहां से डायरेक्टली इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी बता सकते हैं और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट भी बता सकते हैं और अगर हम इस इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व करके फिर उन रूट्स को फाइंड करके उनको ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास वही आंसर आएगा जो हम डायरेक्टली इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स मींस माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस सी बाय ए तो हमने ए बी सी की वैल्यूज ले लेनी है सबसे पहले तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी एंड अंस्टेंट ऑफ इज सी अब हम उन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए तो ये वो माइनस है जो ये फॉर्मूले का है और ये माइनस दूसरा जो है वो ये बी की वैल्यू के साथ था सो फोर बाय फोर विच इज इक्वल्स टू वन दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए सी बाय ए मींस द कांस्टेंट ऑफ डिवाइडेड बाय द कोफिशियंट ऑफ ए एक्स के तो हमारे पास क्या आया थ्री बाय फोर अब इसी पैटर्न पे हमने इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि हमें इक्वेशन के कोफिशेंट्स और रूट्स का रिलेशन बताया गया होगा हमने उससे रेलिवेंट रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं सम ऑफ रूट्स के लिए हम यूज करेंगे माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए यूज करेंगे सी बाय ए एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अगर हम दो रूट्स को सपोज करें एल्फा और बीटा तो हम एल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं एक फंक्शन और दूसरा हम एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा फाइंड कर सकते हैं बाकी कोई भी हम रिलेशन डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये दो ही रिलेशन फाइंड करने सीखे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अब हम यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के और हम क्या चीज फाइंड आउट करें वैल्यू ऑफ के अब वो वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे को से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए के इक्वल होता है तो इसका मतलब है पहले हमें किस चीज की जरूरत है हमें ए बी सी की वैल्यूज की जरूरत है ए बी सी हमारे पास कैसे आएंगी द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र इज ए द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज सी ये जो हमारे पास है ये ए बी सी की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी अब ए बी सी की जो हमारे पास वैल्यूज आ गई है तो हम उनको सम ऑफ रूट्स में पुट करेंगे जो क्या आया माइनस के बाई टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट करेंगे जो क्या है हमारे पास सी बाई टू सी बाई जो सिक्स बाई टू है यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया अब हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक कंडीशन गिवन थी कि के की वैल्यू फाइंड करें जब गिवन कंडीशन क्या थी सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के तो अब हम सम ऑफ रूट्स के आंसर को इक्वल रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आंसर के ये हमारा सम ऑफ रूट्स का आंसर है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर है और हमने उन दोनों को क्या रखना है इक्वल रखना है इक्वल रखे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई अब हमारे पास इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनकी डिफरेंट कंडीशन हमें दी जा सकती है यहाँ पे सम और प्रोडक्ट को इक्वल दिया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करें K की वैल्यू फाइंड आउट करें बट K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इफ द सम ऑफ स्क्र ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज थर्टीन अब हमारी कंडीशन क्या है कि रूट्स के स्क्र का सम जो है वो थर्टीन है लेट सपोज द रूट आर एल्फा एंड बीटा तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज गिवन है कि रूट्स के स्क्र का सम जो है वो इक्वल है किसके थर्टीन के अब इस कंडीशन से इसकी हेल्प से हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके दिखानी है तो गिवन इक्वेशन लिखेंगे टू फाइंड में वैल्यू ऑफ के लिखेंगे कंडीशन हमारे पास क्या है सम ऑफ स्क्र ऑफ रूट्स के जो रूट्स है उनके स्क्र का सम जो है वो थर्टी है फार्मूला हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट हमें पता है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी बाय है अब ये वाले फार्मूलाज हम यूज करेंगे तो पहले अपनी इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किए अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास किसके इक्वल आया फाइव के फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए जो हमारे पास किसके इक्वल आया सिक्स के स्क्र सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा फाइव के आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सिक्स के स्क्र आ गया हमें के फाइंड करने के लिए कहा गया था
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू पता है यहाँ पे आ गया अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र अब हम प्लस में पावर्स को डायरेक्टली चेंज भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि स्क्र को रिप्लेस करने के लिए हमें स्क्र का फार्मूला यूज करना पड़ेगा ए प्लस बी होल स्क्र किसकी कल होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी जिसमें से हमें ए मीन्स एल्फा एंड बी मीन्स बीटा इस वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है एल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र तो ये वाली वैल्यू जो प्लस टू ए बी है ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगी माइनस टू ए बी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए एल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास एल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस टू एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस टू एल्फा बीटा तो ये हमारे पास जब भी अब हम हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा इस फंक्शन की हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो इस फंक्शन को हम इससे रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्र एल्फा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस टू एल्फा बीटा अब हमें क्या कंडीशन गिवन थी कि ये इसका जो आंसर है ये थर्टीन के इक्वल है और ये किसके इक्वल बन गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एल्फा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस टू एल्फा बीटा ये किसके इक्वल हो गया टू एल्फा बीटा के इक्वल हो गया ए एल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र की जगह हमने क्या लिखा एल्फा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस टू एल्फा बीटा अब हमें अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने एल्फा प्लस बीटा भी फाइन किया हुआ है एल्फा बीटा भी फाइन किया हुआ है जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है अब हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन गई अल्फा बीटा की पुट की अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर और अल्फा बीटा होल स्केयर तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास ये आंसर आया अब हम इसको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे जो क्या आएगी हमारे पास प्लस माइनस वन तो आपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हुए हैं तो हम अपनी इक्वेशन से सम ऑफ रूट माइनस बी बाई के फार्मूला से फाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई के फार्मूला से फाइन करेंगे और दोनों आंसर को इक्वल ले लेंगे अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ स्क्र ऑफ रूट जो है वो थर्टी तो हम अपने क्वेश्चन से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा नाम दे दिया तो हम सिंस के साथ उसे लिखेंगे सॉल्यूशन में ना दिया तो हम लेट करेंगे लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा तो हम अल्फा प्लस बीटा अपनी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा फाइंड कर सकते हैं अब अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र जो हमें दिया हुआ है हम स्क्र के फार्मूला से उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी हेल्प से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी तरह आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट्स डिफर बाय यूनिटी रूट्स डिफर बाय थ्री रूट्स डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है कि जो पहला रूट है दूसरा रूट उससे सिर्फ एक नंबर से डिफर करता है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस वन होगा रूट्स डिफर बाय थ्री का मतलब क्या है एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस थ्री होगा अल्फा प्लस थ्री लेगा अल्फा माइनस थ्री ले आंसर आपके पास सेम आएगा कि तीन नंबर कौन में डिफरेंस है कि अगर अल्फा आपके पास फॉर एग्जाम्पल फोर है तो फिर जो दूसरा रूट है उसमें सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है दूसरा रूट फाइव है अल्फा अगर आपके पास फोर है तो रूट्स डिफर बाय थ्री का मतलब क्या है कि दूसरा रूट फोर प्लस थ्री सेवन है कि दोनों रूट्स में आपस में थ्री नंबर्स का डिफरेंस है एक रूट और दूसरे रूट में यूनिटी का डिफरेंस का मतलब है कि दोनों में एक ही नंबर का डिफरेंस है और डिफर बाय थ्री का मतलब है दोनों में एक थ्री नंबर का डिफरेंस है तो हम एक रूट को सपोज करेंगे और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरा रूट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा हमें उसे किसी दूसरे वेरिएबल का नाम देने की जरूरत नहीं होगी और उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन से दो चीजें फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और उसकी हेल्प से क्वेश्चन की वैल्यू में से के की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारे पास गिवन है सिक्स में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी मैंशन कर दिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट है तो फिर के की वैल्यू फाइंड करें जब हमारे पास थ्री अल्फा प्लस टू बीटा ट्वेल्व हो अब थ्री अल्फा प्लस टू बीटा ट्वेल्व हमें दे दिया इस इक्वेशन में से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशेंट से दो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम जब वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बता दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स का नाम एल्फा और बीटा होना चाहिए तो अब हम अपनी इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं जो माइनस बी बाय एक इक्वल है
और ये के हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एल्फा कान से भी हो और बीटा कान से भी हो अब वो एल्फा और बीटा हम कहाँ से लेके आए अब यहाँ पे अगर हम एल्फा को दूसरी तरफ ले जाते हैं बीटा को ले जाते हैं तो फाइव माइनस बीटा आ जाता है एल्फा को ले जाते हैं तो अगर हमारे पास तो हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू फाइव माइनस एल्फा हो जाता है हमारे पास तो ना एल्फा का आंसर कम आता है ना बीटा का लेकिन हमारे पास एक कंडीशन भी तो गिवन थी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो क्या थी कि थ्री एल्फा प्लस टू बीटा जो है वो ट्वेल्व है अब अगर थ्री एल्फा प्लस टू बीटा ट्वेल्व है अब एक हमने रिलेशन खुद फाइंड कर लिया कि एल्फा प्लस बीटा जो है वो फाइव है तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं या नहीं इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका तो हमने सीखा हुआ है अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल एल्फा यूज हो रहा है और एक बीटा यूज हो रहा है और हमें पता है कि हम दो इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशंट को सेम बना के उनमें से वेरिएबल को इक्वेट करके उनकी वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा टू एल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व अब बीटा और बीटा दोनों इक्वेशंस में सेम कोफिशियंट के साथ आ गए उनके कोफिशियंट इक्वेट हो गए लेकिन साइन भी सेम है तो इनके साइन ऑपोजिट बनाने के लिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स फ्रॉम इक्वेशन फाइव अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में बीटा हमारे पास सेम कोफिशियंट के साथ है जब हमारे पास दो इक्वेशंस में दो सेम वेरिएबल का कोफिशियंट भी सेम हो जाए तो हम उनको सॉल्व करके कैंसिल करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं तो अब साइन सेम है इसका मतलब है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस टू बीटा माइनस टू बीटा को कैंसिल कर देगा और हमारे पास एल्फा का आंसर आ जाएगा और वही एल्फा का आंसर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास बीटा इजिली आ सकता है तो हमने क्या किया इनको सब्ट्रैक्ट किया एल्फा का आंसर फाइन किया वही एल्फा का आंसर हम अपनी गिवन इक्वेशन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू फाइव में पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ गया बीटा का आंसर भी आ गया और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कि अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल है के के इक्वल है अब हमने अल्फा का आंसर भी फाइंड कर लिया हमने बीटा का आंसर भी फाइंड कर लिया वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ गया के का आंसर आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं अब दो वेरिएबल्स फाइंड करने तो हमें दो कंडीशन दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव कि हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो भी थ्री बाई फाइव के इक्वल है और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो भी थ्री बाई फाइव के इक्वल है अब पहले तो हम अपनी इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको इनके साथ कंपेयर कर लेंगे हम अपनी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आता है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है सी बाय ए अब ये ए है ये बी है और ये सी है ए बी सी की वैल्यूज हम यहाँ से लेंगे सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया थ्री बाय एम अब हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया माइनस एन बाय एम लेकिन हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बता दिया था कि जो सम ऑफ रूट है वो थ्री बाय फाइव है और हमने जो सम ऑफ रूट फाइन किया अपनी इक्वेशन से वो क्या आया थ्री बाय एम उन दोनों को कंपेयर करके एम की वैल्यू फाइन करेंगे और वही एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा एन का आंसर आ जाएगा तो इस पैटर्न पे आपने एक्सरसाइज टू को सॉल्व करना है आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन गिवन है सम ऑफ रूट इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ रूट के सम ऑफ रूट सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट इक्वल टू सम नंबर हो सम ऑफ रूट एंड कोफिशियंट मल्टीप्लाइड विद समिशियंट इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट नंबर आपको गिवन हो रूट डिफर बाई सम नंबर गिवन हो तो उनके लिए आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइन करना है कि जब रूट की बात हो रही है अब जब नेचर की बात हुई तो डिस्क्रिमिनेट की बात होगी लेकिन जब रूट की बात हुई तो फिर आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा को सॉल्व करना है अब आपने उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कितने फंक्शन कितने जो है रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली वो दो ही रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इन दोनों की हेल्प से हम बाकी सारे फंक्शंस को सॉल्व करके अपने के की वैल्यू फाइंड करेंगे डायरेक्टली हम किसी भी फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम डायरेक्टली ना तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को सॉल्व कर सकते हैं अब अगर हमें अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल दिया हुआ है हम डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम उसको इन दो फंक्शन के उस फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो हमने क्या करना है अपने जो हमें रिलेशंस गिवन है उन रिलेशंस को वो दो रिलेशंस में चेंज करना है जो हम खुद फाइंड कर सकते हैं और वो दो ही रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा अब नेक्स्ट मेट्रिक फंक्शन में भी यही रिलेशन यूज होंगे स्मिट्रिक फंक्शन क्या होते
are known as functions of groups of quadratic equation alpha plus beta alpha minus beta alpha square plus beta square phi alpha minus 2 beta all of these are known as functions of roots of quadratic equation kyunki hamare paas quadratic equation ke do roots hote hain agar hum unhe alpha aur beta likhe aur us alpha aur beta se mila ke koi bhi expression bana de to wo kya kehlate hain functions of roots of quadratic equation ab wo functions metric kab honge kab hum keh sakte hain ki wo jo functions of roots hain wo symmetric hain when the roots are interchanged the functions remain invariant invariant means unchanged then that functions are called symmetric functions for example hamare paas ek function hai alpha plus beta ab alpha 2 hai aur beta 3 hai aur alpha plus beta hum find kar rahe to wo kya aaya 2 plus 3 5 aaya ab hum roots ko interchange kar dete hain alpha ko hum beta ki jagah le gaye aur beta ko hum alpha ki jagah le aaye to alpha plus beta humne find kiya again hamare paas answer wohi aaya रूट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया लेकिन हमारा फंक्शन का आंसर चेंज नहीं हुआ तो वो सिमेट्रिक फंक्शन है लेकिन अगर हम ये हमारा एक फंक्शन ऑफ रूट है क्योंकि ये दोनों रूट्स को कंटेन कर रहा है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हम इसमें सपोज करते हैं अल्फा थ्री है बीटा फाइव है तो हम इससे अल्फा माइनस बीटा फाइन करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा थ्री माइनस फाइव माइनस टू होगा अब अगर हम रूट्स को इंटरचेंज कर दें अल्फा बिकम्स बीटा एल्फा जो है वो बीटा की वैल्यू को यूज करें और बीटा जो है वो अल्फा की वैल्यू को यूज करें तो हमारे पास फाइव माइनस थ्री क्या होगा टू तो इफ वी इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ रूट्स द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज देन फंक्शन इज कॉल्स मिट्रिक हेयर फंक्शन बिकम्स चेंज एक का आंसर आया माइनस टू और सेम उसी फंक्शन से जब हमने रूट्स को चेंज करके सॉल्व किया तो आंसर आया प्लस टू फंक्शन का आंसर चेंज हो गया रूट्स को इंटरचेंज करने से फंक्शंस का आंसर ही चेंज हो गया इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन सिमिलरली इफ वी हैव अ फंक्शन टू अल्फा प्लस थ्री बीटा अब अल्फा फोर है और बीटा फाइव है और हम इस फंक्शन को एवेल्यूएट करें टू अल्फा प्लस थ्री बीटा अल्फा इज फोर बीटा इज फाइव तो आंसर आया ट्वेंटी अब हमने यही फंक्शन लिया और इसी फंक्शन में वैल्यूज भी यही ली जस्ट उनको इंटरचेंज कर दिया एल्फा बिकम्स बीटा एंड बीटा बिकम्स एल्फा जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर ट्वेंटी टू आया नॉट इक्वल आया हमारे पास आंसर फंक्शन चेंज हो गया फंक्शन की वैल्यू ही चेंज होगी उसके रूट्स को इंटरचेंज करने से सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन सो द फंक्शन विच रिमेन्स इन वैरियंट और अनचेंज आफ्टर इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ रूट ऑफ इक्वेरियन आर नॉन एज मेट्रिक फंक्शन अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन अब कौन कौन से फंक्शन मेट्रिक हो सकते हैं एडिशन की फॉर्म में फंक्शन मेट्रिक होंगे सिंपल वाले फंक्शन जिनके साथ कोई कोफिशियंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा क्योंकि कोफिशियंट मल्टीप्लाई होने से टेबल चेंज होने से आंसर भी चेंज हो जाता है तो टू अल्फा प्लस थ्री बीटा मेट्रिक नहीं आया हालांकि है तो ये एडिशन की फॉर्म में सिंपल अल्फा प्लस बीटा है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है तो ये सारे फंक्शन मेट्रिक होंगे लेकिन डिफरेंस की फॉर्म में या कोई कोफिशियंट के मल्टीपल की फॉर्म में होंगे जैसे इसमें टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीपल ऑफ कोफिशियंट होंगे डिफरेंस की फॉर्म में होंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं होंगे एडिशन की फॉर्म में होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है अल्फा अल्फा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वेयर है तो वो सारे फंक्शन क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें होल्ड करती है एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में बट नॉट विद मल्टीपल ऑफ कोफिशियंट मल्टीपल ऑफ कोफिशियंट के लिए होल्ड नहीं करती तो अब एक्सरसाइज 2.4 जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन से रेलिवेंट है हमने सिमेट्रिक फंक्शन से रेलिवेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या किया हमें इक्वेशन दी थी हमने उसको सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड किए अब उसका रिवर्स प्रोसीजर हमें दे दिया हमें रूट्स दे दिए हमें कहा कि ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को फाइंड करें जिसके रूट्स हमें गिवन है पहले हमें इक्वेशन दी जाती थी और हम उसके रूट्स फाइंड करते थे बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अब उसका रिवर्स प्रोसीजर दे दिया हमें रूट्स बता दिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं अब इन क्वाड्रेटिक इन रूट्स से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके लिए फार्मूला क्या बताया एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो एक्स स्क्र माइनस एस एक्स एस मीन्स सम ऑफ रूट्स एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो रूट्स हमें गिवन है हमने एस की जगह उनका सम यूज करना है और पी की जगह उनका प्रोडक्ट यूज करना है तो अब हम यहाँ पे हम उन रूट्स को सम अप कर देंगे सम का मतलब है जो दो रूट्स हमें गिवन थे हमने उनको ऐड कर दिया अब फ्रैक्शन आ गया तो हमें पता है कि हम एल सी एम लेके उनको ऐड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स एस का आंसर दे रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी का आंसर दे रहा है तो वो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम अपने फार्मूला में डालेंगे जो क्या है एक्स माइनस एस एक्स प्लस 
P is equals to zero. S means the sum of roots and P means the product of roots. पहले हमें equation given होती थी और हम उसके roots को find करते थे. अब हमें roots given है और हमने equation find करनी है. तो this so this is a formula for finding. अब एक method तो ये है कि direct numbers की form में root दिए जाएं. दूसरा method ये है कि numbers के बजाय हम उनको generally represent कर रहे हों. उसको alphabets की form में अगर हम उनके roots को represent कर रहे हों. तो हम उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे तो हम उनको एवेल्युएट करने के लिए इन दोनों फंक्शंस की हेल्प लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो दो ही रूट्स होंगे हम सपोज करेंगे कि एक अल्फा और बीटा है तो ये दो रिलेशन हम खुद फाइन कर सकते हैं बाकी किसी भी रिलेशन के किसी भी टाइप के रूट्स हमें बताए गए हैं तो इनकी हेल्प से हम उन्हें एवेल्युएट करके उसकी इक्वेशन फाइन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है अल्फा बीटा रूट्स अगर हैं टू एक्स केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो हम इन फंक्शंस को एवेल्युएट करें अब यहाँ पे हमें सिर्फ इन फंक्शंस को सॉल्व करने का कहा कि जो जो फंक्शन हमें गिवन है हम उसे सॉल्व कर लें और कोई इक्वेगन फाइन करने का नहीं कहा सॉल्व करने का मतलब क्या है एल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय एल्फा अब हम अपनी इस इक्वेशन से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं कि इसमें क्या है और अल्फा बीटा बता सकते हैं कि इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा किसको बोलते हैं माइनस बी बाय तो वो क्या होगा थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा और अगर हम अल्फा बीटा बताना चाहें तो वो वन बाई टू होगा अब ये दो वैल्यूज हम फाइन कर सकते हैं उसके बाद हम इन सबको कैसे एवेल्युएट करें इन सबको एवेल्युएट करने के लिए हम इन दोनों की हेल्प लेंगे अब गिवन इक्वेशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन से सबसे पहले तो वो दो चीजें फाइन करेंगे जो हम फाइन कर सकते हैं जिसमें एक अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है ये हमने फाइन कर लिया अब हम अपने फंक्शन को एवेल्युएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन हमें ये एवेल्युएट करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि अल्फा बीटा की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगी वो फंक्शन ऑफ रूट होती है तो इस एक्सप्रेशन को अगर हमें एवेल्युएट करना है हमें सिर्फ अल्फा का आंसर नहीं पता कि जो हम यहाँ पुट करें सिर्फ बीटा का आंसर भी नहीं पता पता कि जो यहाँ पुट कर दे हमें तो अल्फा और बीटा का कंबाइन आंसर सम की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है इसका मतलब है हम इस फंक्शन को इन दोनों फंक्शंस में चेंज करने की कोशिश करेंगे अब हम उसके लिए स्टेप्स परफॉर्म करेंगे हम एल भी ले सकते हैं हम कॉमन भी ले सकते हैं हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं तो जो भी मेथड वहां पे अप्लीकेबल है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो फंक्शंस के मिड में प्लस है फ्रैक्शंस है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमने एल लिया एल लिया तो एल में हमारे पास कॉमन फैक्टर भी आते हैं नॉन कॉमन फैक्टर भी बीटा भी एल में आ गया और अल्फा भी एल में आ गया अब फर्स्ट डिनोमिनेटर में बीटा है एल्फा नहीं है तो उसके न्यूमिनेटर के साथ एल्फा मल्टीप्लाई होकर एल्फा स्क्र बन जाएगा सेकेंड डिनोमिनेटर में अल्फा है बीटा नहीं है तो उसके न्यूमिनेटर के साथ जो बीटा मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होकर उसको बीटा स्क्र बना देगा अब इस फंक्शन का आंसर तो हमें पता है वो तो हमने फाइंड कर लिया था अल्फा बीटा दूसरा तो हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया हुआ है हमें तो अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र की वैल्यू नहीं पता इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको हम स्क्र के फार्मूला से रिप्लेस करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्र माइनस टू अल्फा बीटा अब हम इसको देखें तो ए अल्फा बी बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा हो उसके माइनस टू अल्फा बीटा अब अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो हमारे पास इसका आंसर भी है अल्फा बीटा का आंसर भी है अल्फा बीटा का आंसर भी है तो ये सब कुछ पुट करके हम इसके आंसर को एवेल्युएट कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पे आपने इन सारे पार्ट्स को एवेल्युएट करना है अब अगर ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है एवेल्युएट करने के लिए तो अगेन फ्रैक्शन के मेड में क्या आ गया प्लस हम एल्सियम लेंगे अल्फा बीटा दोनों एल्सियम में आ गए अल्फा बीटा एल्सियम में आ गए अब फर्स्ट के डिनोमिनेटर में अल्फा मिसिंग है तो न्यूमिनेटर के अल्फा स्क्र से मल्टीप्लाई होकर अल्फा क्यूब बन जाएगा सेकंड के डिनोमिनेटर में बीटा मिसिंग है ऊपर ऑलरेडी बीटा स्क्र है एक और बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब अब इसका आंसर तो हमें पता है अल्फा बीटा का लेकिन न्यूमिनेटर का तो आंसर हमें पता ही नहीं है हमें नहीं पता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या वैल्यू है तो हम कैसे इसको आगे सॉल्व करें अल्फा बीटा की जगह तो हम उसका आंसर पोट कर सकते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर हमें नहीं पता तो हम क्यूब के फार्मूला से रिप्लेस करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस ए बी ए इज अल्फा एंड बी इज बीटा सो इट बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी मीन्स अल्फा बीटा अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आंसर भी हमें पता है ये आंसर भी हमें पता है ये आंसर भी हमें पता है बट इसका आंसर अगेन हमें नहीं पता है तो इसको दोबारा रिप्लेस करने के
ये अल्फा बीटा हमारे पास पहले से था वो हमने एज इट इज लिख दिया ये वाला जो था ये जो फंक्शन हमारे पास नहीं था इस फंक्शन को हमने इन दोनों से रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा से और ये अल्फा बीटा ये वाला अल्फा बीटा जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है बाकी सारी टर्म्स एज इट इज जो ऊपर लिखी हुई थी वही उठा के हमने नीचे लिखी है अब हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसकी वैल्यू हमें ना पता हमें अल्फा प्लस बीटा पता है हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमने जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें से अल्फा प्लस बीटा भी फाइन कर लिया हुआ है उसमें से हमने अल्फा बीटा भी फाइन कर लिया हुआ है वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म में इस फंक्शन का अब क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स इसी एक्सरसाइज को जो है उसमें हमें एक इक्वेजन गिवन है और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन हमें बतानी है बनानी है जिसके रूट्स की टाइप हमें गिवन है कि कौन सी टाइप के रूट्स उस इक्वेशन के होने चाहिए क्वेश्चन नंबर टू में हमें डायरेक्टली रूट्स का नंबर बता दिया अब हमें रूट का नंबर नहीं बल्कि रूट की टाइप बताई है कि अगर इस नेचर के इस टाइप के रूट अगर हो तो फिर वो इक्वेजन कौन सी होगी अब हम क्या करेंगे अपनी गिवन इक्वेजन से एबीसी की वैल्यू निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा कि उसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हैं। अल्फा बीटा हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और एक वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है और उसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हैं। हमें पता है कि हमने जो इक्वेशन बनानी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं अब हमने जो भी इक्वेशन बनानी है हमें उस इक्वेशन के रूट का सम और उस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट पता होना चाहिए अब हमें कहा कि ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमने बतानी बनानी है तो मीन्स हम इन दोनों रूट्स का सम करेंगे इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे अब अगर हम इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना चाहें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा एलसीएम हमने लिया तो डिनोमिनेटर में एल्फा बीटा आ गया जिसका आंसर हमें पता है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर हमें नहीं पता हमें सिंपल अल्फा प्लस बीटा का आंसर पता है और हम अल्फा प्लस बीटा के आंसर को स्क्वायर ले भी नहीं सकते क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली पावर कभी भी अप्लाई नहीं होती है तो उसके लिए हम इसको रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस टू एल्फा बीटा अब हमें इसका आंसर भी पता है इसका आंसर भी पता है और इसका आंसर भी तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम आएगा अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए हमें सम के साथ साथ पी भी चाहिए प्रोडक्ट भी चाहिए तो जो रूट हमें गिवन है उनका सम फाइंड करने के बाद हम उनकी क्या चीज फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट का मतलब है जो रूट्स हमें गिवन थे जो इक्वेशन हमें बतानी है उसके रूट्स की टाइप जो हमें गिवन थी उन रूट्स को हमें मल्टीप्लाई भी करना है ये एक रूट है ये दूसरा रूट है और इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें तो हमारा अल्फा एक न्यूमिनेटर में है और एक अल्फा डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएंगे बीटा न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में है वो भी कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या गया वन तो हमने एस भी फाइंड कर लिया हमने पी भी फाइंड कर लिया किसके लिए अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा के लिए ये हमारी इक्वेशन जो इक्वेशन हमने बनानी थी ये उसके रूट्स थे और हमें इक्वेशन बनाने के लिए इन रूट्स का सम चाहिए था और इन रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए था तो पहले हमने इन दोनों रूट्स को समअप किया फिर हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आए वो आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी दिस इज द रिक्वायर्ड क्वालिटी इक्वेशन रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा अब हमें क्वेश्चन नंबर टू में डायरेक्टली रूट्स की वैल्यू बताई और हमने इक्वेशन फाइंड किया वो इजिली मैथड था इजी मैथड था इजिली हमने फाइंड आउट कर ली अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स में हमें एक इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन की हेल्प से हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए हमें उस जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स की नेचर बता दी है कि उसके रूट्स की नेचर कैसी होगी कैसे रूट्स होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा कि हमारे पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये हो जिसका पहला रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो इस इन रूट्स के लिए हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है अब जो इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन से हम उस उसके रूट्स का नाम भी हमें गिवन है हम उस रूट्स का सम फाइन कर सकते हैं और हम उन रूट्स का प्रोडक्ट फाइन कर सकते हैं सम मीन्स माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट मीन सी बाय ए अब ये तो हमने फाइन कर लिया लेकिन हमें सम और प्रोडक्ट ये फाइन नहीं करना हमें एक इक्वेशन फाइन करनी है जिसके रूट्स ये वाले हों मीन्स हमें जो इक्वेशन फाइन करनी है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो से हमें उसमें एस और पी चाहिए लेकिन ये
उसका एस और पी हमें जो चाहिए उसमें सम और प्रोडक्ट हमें जो चाहिए वो वो कौन से रूट्स का हमें चाहिए वो इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए कि हमने जो इक्वेशन बनानी है ये उसका फर्स्ट रूट है और ये उसका सेकंड रूट है इन दोनों रूट्स को हमने सम अप भी करना है और इन्हीं दोनों रूट्स को हमने प्रोडक्ट भी करना है तो हमारे पास जो एस और पी आएगा वो हम फार्मूला में यूज करेंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी की इक्वेशन होगी तो पहले हम क्या करते हैं अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स का सम फाइंड करते हैं सम का मतलब क्या है कि हमारा जो पहला रूट था और ये दूसरा रूट था हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं अब प्लस करने के लिए ये जो एल्फा और बीटा है ये वाला ये तो सिंपल फॉर्म में ये तो हमने लिख दिया अब एक वन बाय एल्फा है और एक वन बाय बीटा है वो हमने लिखा अब एल्फा बीटा की वैल्यू तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास इसको तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका तो कोई आंसर नहीं है हमारे पास हमारे पास तो सिर्फ इन दो वैल्यूज का आंसर है एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और एल्फा प्लस बीटा अब ये आंसर तो हमारे पास नहीं है तो इसको हम इन दोनों फंक्शन की फॉर्म में चेंज करें कैसे चेंज करेंगे दो फ्रैक्शंस के मिड में प्लस है एलसीएम लेंगे एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में जो मिसिंग था वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा प्लस एल्फा और एल्फा बीटा बन गया बीटा प्लस एल्फा को हम एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि टू प्लस थ्री हो या थ्री प्लस टू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जब हमने लिखा तो हमारे पास सम आ गया सम के बाद दूसरी जो चीज चाहिए हमें क्या चाहिए हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें एक्स स्क्र के साथ पी भी चाहिए P का मतलब है कि जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके लिए जो हमें रूट्स बताए गए हैं उन रूट्स का हमें प्रोडक्ट भी चाहिए तो हमें ये रूट्स बताए गए थे अपनी इक्वेशन बनाने के लिए तो इन रूट्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है अब जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे फर्स्ट को पूरी सेकेंड से सेकेंड को पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई एल्फा बीटा हमारे पास है वन बाय एल्फा बीटा में एल्फा बीटा है इसको हमें अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि एल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का कोई आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है तो इनको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे जहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के अलावा कोई फंक्शन होगा अगर वो स्केयर की फॉर्म में है तो स्केयर के फार्मूला से रिप्लेस करेंगे अगर वो क्यूब की फॉर्म में है तो क्यूब के फार्मूला से रिप्लेस करेंगे जब हमारे फंक्शन कंप्लीट एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा में चेंज हो जाएगा तो अपनी गिवन इक्वेशन से हमने एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा जो निकाले हुए हैं उनकी वैल्यूज पुट करके अपने उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट का सम और प्रोडक्ट फाइन करेंगे और उसको इस फार्मूला में पुट कर देंगे एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो अब ये एस और ये पी वो एस और पी है जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए रूट गिवन है उनका सम और प्रोडक्ट ये सम और ये प्रोडक्ट ये वो सम और प्रोडक्ट है जो हमारी इक्वेशन हमें दी गई है और उससे हम फाइंड करते हैं और इनको यूज करते हुए हम वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए दिए गए हैं जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा प्लस वन बाई अल्फा एक रूट है और बीटा प्लस वन बाई बीटा दूसरा रूट है तो अब हमने इन दोनों रूट का इस रूट का और इस रूट का सम भी फाइन करना है और प्रोडक्ट भी फाइन करना है तो उसका सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो सम और प्रोडक्ट हम इस फार्मूला में डालेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी अब आपने क्या करना है इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज 2.3 जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से सॉल्व होती है और मेट्रिक फंक्शन टू में है उनके लिए भी हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की ही हेल्प लेते हैं क्योंकि दो ही रिलेशन हमने टू में डायरेक्टली फाइन करने सीखे कोफिशेंट्स के साथ एक सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू सी बाय ए तो इन दोनों को यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस में से अनोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे और 2.4 में हम क्या करेंगे फंक्शंस को एवेलुएट भी करेंगे और फंक्शंस हमें जो रूट्स गिवन है उन रूट्स की हेल्प से हम एक क्वारेटिक इक्वेशन भी बना के दिखाएंगे बाई यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो तो अब आपने क्या करना है एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के जो रेलिवेंट क्वेश्चन स्मार्ट सेलेबस में मेंशन थे वो यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दिए हैं और एग्जांपल्स तो आपने सारी ही प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेथड्स तो ऑलमोस्ट सारे ही इंक्लूडेड है तो सारी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को प्रॉपरली केयरफुली सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है एग्जाम्पल्स में से भी और डेफिनेशन में से भी